成阳，你这是什么意思？薇薇，昨晚之后，我一直在等你联系我。今天你说要见面，我马上就准备了这些。薇薇，相信我，从此以后我们会幸福的在一起，我会用爱围绕着你，不再让你受任何委屈。程阳，我想你是误会了。我会把片酬一分不少的还给你。拍完这部戏之后，永不踏入娱乐圈。微微，我没想要你的片酬，我只想跟你在一起。我没想到这件事情会给你造成这么大的心理压力。你真不用这样，天下走后门的人多了，你何必跟自己较劲呢？我没办法说服自己的良心，所以也没办法接受这样的事情。不过这件事情不怪你，程总辜负你的一番好意了。回头给我发一个你的卡号吧。再见。嗯自己吃饭的，肖老师、穆老师。我跟廷州走了很久，也就这家餐厅人还少点，就起来了。要不，咱们坐一桌吧。我一直想要感谢穆老师，今天就给我这个机会，让我请你们吃顿饭吧。好啊，我没问题。廷州，你呢？谢谢啊！哎呀，谢谢。一个牛肉汉堡，一个海鲜烩饭，谢谢啊。嗯、说我冒昧啊，明小姐，今天看你心情好像不太好，是有什么事情影响了吗？我本来以为自己有些运气和一些实力，所以就算有再多的质疑，我也一直在坚持。可昨天才知道，我居然是个关系户，那还有什么资格一直麻烦大家，帮助我，包容我呢？我想过要退组，但是我害怕耽误全组的进度，而且。我真的付不起违约金。这段时间给你们添了很多麻烦，对不起。坐下，慢慢说。坐下。那程耀的人情，你打算怎么还？你真的打算跟他复合吗？绝对不可能。虽然我是被程耀安排才进的组，但是事已至此，我会好好拍戏，然后把片酬一分不少的还给他。拍完后，我会退出娱乐圈。李小姐，你可能还不知道吧？剧组选女主演的那天，导演其实是想挑经验更丰富的女演员来着，是廷州力排众议选的。陈总，实在是对不住啊！我知道这人是你推荐的，但是这主演用新人，制片组压力太大了。穆老师，您说对吗？
。我的建议，不如就用餐厅。我只是觉得你的气质不符合这个角色，就事论事。所以昨天晚上听到程阳的那番话之后啊，荆州就让我向东影集团的陆总打探事情原委了。程耀《婆子》这部戏与你被选为女主毫无关系。不老师，我爱你。你放心，我一定会努力的。